Dunque, è questo l'aldilà, davvero? Sì. Il mio destino si è compiuto? Sì. Fantastico, puoi mostrarmi cosa ho ottenuto? Sì. Aspetta, questo... questo non è... quel che ti aspettavi? No, ma questo è ciò che hai ottenuto visto quello che hai fatto. Questo era il tuo destino. Per tutta la vita sono andato in cerca di risposte. Da piccolo lessi un libro che mi convinse di una cosa. Tutto quanto succede per un motivo. E tutti noi abbiamo un destino da compiere. Da allora ho cercato di compiere il mio. All'inizio, come tutti i bambini, sognavo di fare da grande qualche lavoro pieno di onore e gloria. Ad esempio salvare vite e fare l'eroe. Un giorno la figlia dei vicini di casa stava chiamando il suo gattino. Si era arrampicato su un albero e non riusciva a scendere. Andai io a prenderlo e dopo averglielo restituito decisi che da grande avrei fatto il pompiere. Ma poi crescendo verso i 15 anni ho capito che potevo aiutare gli altri in modi più che concreti, ad esempio aiutando tutti ad avere un tetto sopra la testa. Decisi perciò che avrei fatto l'architetto. Mi sono impegnato e mi sono diplomato a pienissimi voti. Ma poi arrivarono i veri ostacoli, il college. La mia famiglia non era ricca e i miei non potevano permettersi la retta dei migliori college. Allora feci domanda per una borsa di studio, incrociando le dita. Il miracolo si realizzò. Ottenni la borsa. Quel giorno mi resi conto di aver finalmente trovato il mio destino. Sarei diventato un grande architetto. Avrei progettato case per migliaia, se non milioni, di persone. Sarei stato famoso, avrei costruito un impero unico. Ne ero convinto, era per questo che ero venuto al mondo. Passarono gli anni e il mio successo non si fermò. Ero il miglior studente della mia classe e ottenni un ottimo lavoro subito dopo la laurea in uno studio prestigioso. I miei capi notarono la mia creatività, mi assegnarono lavori sempre più importanti e in due anni ero già insostituibile. Dopo altri due anni diedi le dimissioni per avere finalmente un'impresa di costruzioni tutta mia. Poco dopo mi sposai e arrivarono i miei due meravigliosi figli, maschio e femmina. Amavo la famiglia con tutto il cuore. Mia moglie era sempre dalla mia parte e sapeva che avrei realizzato il mio destino. Lei ci credeva, sapeva che ero destinato a compiere grandi cose ed era al mio fianco. Quando le domandavo quale pensava fosse il suo destino, sorrideva dolcemente e diceva che era già vicina a realizzarlo. Era pochi giorni prima della nascita del nostro primo figlio. Non ho mai capito cosa avessi fatto per meritarmi una donna così straordinaria. Intanto lavoravo ai miei progetti, la mia azienda migliorava. All'inizio era solo una delle tante, ma avevo già dei clienti affezionati e perciò non fu difficile farmi un nome. Nel giro di pochi anni la mia impresa era già cresciuta e diventata importante. Ancora qualche anno e diventammo una delle aziende più importanti del settore. In tutto quel tempo non mi ero mai allontanato dal mio sogno di bambino. Avevo creato una fondazione di beneficenza e diverse onlus con le quali aiutavo le persone che non potevano permettersi una casa. Il mio sogno era sempre quello, rendere il mondo un posto migliore per tutti. Tutto filò liscio. Nel tempo la mia azienda diventò una grande multinazionale ed ero diventato famoso in tutto il paese. Quando ormai ero avanti con gli anni, i miei figli erano pronti a prendere in mano le redini dell'azienda e così mi ritirai tranquillo a fare una bella vita da pensionato in una casa di campagna con la mia amata moglie accanto a me. Questa fu la mia vita. Ero sicuro di aver compiuto il mio destino, fino ad ora. Ora c'è questo essere davanti a me, con sembianze più o meno umane, ma che in realtà non somiglia a nulla che abbia mai visto. Sembra più un miraggio che una persona. Mi ha mostrato come è andato avanti il futuro della mia azienda e della mia famiglia, molto rapidamente. Non ho ben compreso ciò che ho visto, o meglio, cosa stesse succedendo. All'inizio tutto sembrava procedere bene. I miei figli hanno continuato a far prosperare l'azienda, ma poi hanno litigato e la rottura tra loro è diventata grave al punto che l'azienda si divise in due. Ma da soli entrambi finirono per fallire e le loro compagnie colarono a picco. La fondazione e le onlus che avevo creato, tutto era finito. I miei figli e i loro dipendenti finirono sull'astrico. Il lavoro di tutta la mia vita era andato perduto. Ero devastato. Non riuscivo a credere che fosse andata così. Ma non era quello il mio destino. Che senso ha avuto allora la mia esistenza? Non era così che doveva andare. No. Sconcertato guardai la creatura. Ma allora non esiste affatto un destino. Esiste, e tu hai compiuto il tuo. Ora ero davvero confuso. Forse non mi ero reso conto di compierlo. 
Che significava? È così, guarda. Vidi me stesso, da bambino, arrampicarmi sull'albero tanti anni prima per portare in salvo quel micino spaventato. Avevo sette anni all'epoca ed eccomi restituire il gatto alla sua padroncina, che dopo averlo confortato mi mormorò un grazie tornandosene di corsa in casa. Tutto qui? Sono venuto al mondo per salvare il gatto dei vicini. Sarebbe questa la realizzazione del mio destino. Quel gatto che hai salvato aveva il suo destino. Quel giorno, più tardi, ruppe un vaso nel soggiorno e la madre di quella bambina chiese a lei di mettere a posto. Una volta uscita per gettare i cocci, anche la bambina realizzò il suo destino parlando col postino e trattenendolo per due minuti e 33 secondi esatti. Anche lui a quel punto andò a compiere ciò per cui era venuto al mondo. Ancora non capivo. Cioè, ora tutto quanto ruotava attorno a quel postino? Sì, ma non solo a lui, anche a te e alla bambina, persino al gatto intorno a ogni singolo essere vivente al mondo. E con queste parole mi mostrò poi l'intero pianeta, o meglio, le sue interconnessioni, come tanti puntini luminosi sparsi dovunque. Quei puntini erano persone e animali, e si illuminavano ogni volta che entravano in contatto uno con l'altro. Ogni flash era un nuovo destino che si era compiuto. Passato quel momento, tutti tornavano a farsi gli affari propri. Forse ora iniziavo a capire, ma non ne ero ancora sicuro. Mi voltai verso quella creatura che sembrava sorridermi. Sai di aver capito? Eri un bambino. È vero, chiunque ha un suo destino da compiere. Una ragione per cui è venuto al mondo. Ma non si tratta del lavoro di una vita o di qualcosa di ancora più grande. Di solito è una piccola cosa, banale addirittura. Una volta realizzatosi quel piccolo evento, tutti sono liberi di condurre la loro vita a loro piacimento. Fu allora che capii tutto. Per tutta la vita avevo creduto che il mio destino fosse più grande di me. Mi ero creato un'immagine di eroe, di salvatore dei poveri. Pensavo fosse il destino stesso a illuminarmi la via. Non avevo capito invece che la mia vita consisteva nel fare del mio meglio e nel fare ciò che volevo. Stavo soltanto realizzando i miei sogni. L'essere di nuovo sorrise e annui. Infatti... Ma ora, prima di andare, ho un'altra cosa da mostrarti. Credo ti farà bene. Di nuovo un'immagine mi apparve davanti agli occhi. Vidi una donna affacciata alla finestra, ma mi dava le spalle. Guardava fuori, guardava un bambino che si arrampicava su un albero per salvare un gattino. Una volta riportato giù il micio e riconsegnatolo alla sua padroncina, il bambino vide la mamma della bambina alla finestra e la salutò con la mano. Lei rispose al saluto e poi si voltò. Vidi allora che era mia figlia.